。随着魂类游戏逐渐从小众走向大众，越来越多的玩家也开始喜欢上了这种痛并快乐的感觉。其中一度破圈的游戏大作便是《宫崎老贼的之狼》，犹豫就会败北，成为了经典名言，甚至教会了全球玩家死字怎么写。后续的《艾尔登法环》更是让魂类游戏彻底走进了大众的视野。当然，也少不了像《血缘》《黑暗之魂》《恶魔之魂》等神作，但这些魂类游戏的题材大多数都是以西方魔幻或者日本战国为背景。而就在最近，由人王团队所打造的这款作品，将中国东汉末年的中原大地搬上了魂类游戏的舞台，中国玩家熟知的历史人物也都一一出现在了游戏之中。那么今天，狂魔就来给大家讲述这款以中国历史为背景的魂类游戏《卧龙苍天陨落》。故事的背景发生在东汉末年时期，在游戏的设定下，丹药这种古代帝王都梦寐以求的仙宝，随着大汉王朝逐渐走向衰败，也再次被心怀鬼胎的权贵大臣们运用在了每一场战争和权力的斗争之中。然而，这种强大的丹药也会给世间降下灾难。恰逢当时朝廷腐败，内有宦官外戚争斗不止，外有边疆战事不断，致使百姓民不聊生，怨声载道。于是，在贫苦农民张角的号召下，百姓纷纷揭竿而起，发动了黄巾起义。眼见汉室危在旦夕，为了平息这场叛乱，终于汉帝的将军们立即出面开始镇。镇压黄巾军，而故事的主角凤雏作为一名普普通通的义勇兵，也参与到了这场平息叛乱的战争之中。一次偶然的机会，凤雏在黄巾军手里救下了一名蒙眼少年，可他自己却因为大意没有及时闪开背后的偷袭，最终因失血过多战死沙场。但很快被他救下的蒙眼少年为了报答救命之恩，使用一枚玉佩让凤雏起死回生。看着自己身上痊愈的伤势和手里的玉佩，凤雏陷入了沉思。但这一幕却被一位黑衣道士看在了眼里。这位蒙眼少年身上恰好拥有着道士所需要的不死丹田，好让其充当炼制真。真丹的容器，也正是黑衣道士暗中推动了这场黄金起义。回到主角这边，蒙眼少年将玉佩赠予了凤雏，并和他一起结伴离开这座被黄金军屠戮的村庄。但在村外，张角的三弟人工将军张良早已在此恭候多时。张良不由分说，当即对二人发动了进攻。在蒙眼少年以及玉佩起死回生的功效下，凤雏自然也无所畏惧，很快便打得张良拿出了自己的底牌，正是那黑衣道士提供的丹药。当张良服下丹药过后，强大的能量从他身上爆发，并将他的身体妖魔化。这时，凤雏身上的玉佩发出了耀眼的光芒，神兽。应龙瞬间出现，径直迎上了妖魔化的张良，顷刻便让其消散在了空中。可一波未平，一波又起，黑衣道士幻化成凤雏的模样，一把便抓住了蒙眼少年，顺势将丹药打入少年体内。凤雏只能眼睁睁看着少年化为邪龙，随即道士骑上邪龙扬长而去。凤雏也被邪龙带着跌进水中。好在没过多久，凤雏在玉佩的作用下苏醒，但眼前却出现了大批的黄巾军。就在紧要关头，一阵悠扬的歌声传来，没错，正是身材威武、仪表堂堂的长山造子龙赶到了现场。仅凭一杆长枪，赵云轻松便将黄巾军打得丢盔弃。事后，赵云见凤雏一见女子竟身手不凡，于是邀请她助自己一臂之力。二人当即向着黄金巢穴杀去。途中，他们击败了形似大型猿猴的朱燕。通过一路的战斗，赵云看出了凤雏勇武过人的实力，他不想有此等强者埋没世间，于是立马与之结义，将自身神兽麒麟的力量赠予了凤雏。再次深入敌营，他们终于见到了张角的二弟地宫将军张宝。此时的张宝挟持了一位貌比貂蝉的少女，并将她从高处扔下，同时一只妖兽也直奔少女而去。见情况危急，赵云立马冲上前救下了少女，而拥有神兽之力加。之下的凤雏抡起手中的狼牙棒，几招便斩杀了妖兽。见有幸得到了救助，少女道出了她的真实身份。原来她名叫红金，本是隐居门派天柱派的弟子。因为感应到了妖魔和妖丹导致的气势紊乱，所以才在黄金起义后不久便潜入了张宝所在的军营，而后被俘。既然三人的目的一致，都是为了平叛，于是赵云立马先一步前往广宗前线追击地宫将军张宝。凤雏和红金则一起结伴而行。就在他们前往广宗的路上，赫然发现这里已经被大量妖魔化的黄金士兵占据。见一位将领深陷困境，二人当即出手营救。在红金飘逸的道法以及凤雏极力的保护下，将领成功得救。但一个手持丈八蛇矛的彪形大汉却在此时杀了出来，不由分说便与凤雏战斗了起来。虽然凤雏确实乍一看挺丑，但确实是出于好意。好在一位手持青龙偃月刀的大汉出现，及时制止住了两人。没错，他们正是刚从桃园出来的刘关张三人。见解开了误会，负伤的刘备与红金一起在后方休养。凤雏和关羽、张飞两兄弟则向着张宝所在的洞窟杀去。当他们来到洞窟最深处的时候，张宝已经化为妖魔。在凤雏与关张二人的合力围攻下，张宝也只能不。干的死于三人的手下，一路上的战斗让关张二人与凤雏结义，凤雏因此也获得了神兽青龙的力量。这里的黄巾军也早已逃往了广宗，在刘关张三人的送别下，凤雏与红巾再次向着广宗进发。而广宗这边，孙坚与曹操正在商议着如何利用一股偏军迂回到张角的老巢。正当犯愁的时候，凤雏带着红巾来到了他们的面前，并告知他们有一条密道能够直取张角的老巢。于是孙坚立马与凤雏一同出发，穿过密道来到了黄巾军首领张角所在的大殿之中。而此时的张角见战况急转直下，再加上黑衣。
道死在一旁蛊惑。为了能够扭转局势，张角毅然决然服下丹药，化为了妖魔。可在凤雏以及江东猛虎孙坚的合力进攻下，张角最终也只能不甘的死去。黑衣道士见张角阵亡，也没有多做停留，再次牺牲邪龙离去。经过了这件事情，孙坚意外发现凤雏竟然丝毫不惧道士身上散发的不祥之气，于是他选择与凤雏结义，将他的神兽白虎赠予了凤雏。见这场起义被平息，孙坚当即先一步回去与曹操会合。可红巾却发现气的紊乱正是那个道士所造成的，并且战乱似乎依旧在继续。于是他带上凤雏回到了其门派所在的天柱山。然而因为无止境的战乱，导致中原大地之上妖魔开始横行，就连天柱山也难以幸免。二人在联手清剿了天柱山上的妖魔后，红巾的师傅左慈也随之现身。见凤雏身手不凡，他也将自己的神兽白泽赠出。随后三人回到屋中，商议出了战乱不断的真正原因。正是因为黑衣道士想要炼制出威力强大的真丹，于是他利用蒙眼少年的不死丹田作为炼制真丹的容器。而想要完成炼制，就需要大量的气，气量之大，只能通过战争和灾难才能获得。所以黑衣道士不择手段的在幕后加剧着世间的动荡，这也导致了大量的妖魔滋生。在左慈的分析下，他循着邪气锁定了首都洛阳的某位大人物，正是权倾朝野的石常侍宦官张让。既然有了线索，凤雏与红巾立即动身前往洛阳。来到洛阳，二人再次与曹操重逢，并且介绍二人与袁绍相识。他们此时也发现了张让似乎藏匿着大量的丹药，可碍于张让权势滔天，就算是三公也难以接近。于是众人通过地下密道寻找前往张让府邸的方法，却没想到洛阳的地下早已被张让建造成了巨大的监牢。他们关押无辜的百姓，用以获取炼丹所需的气。途中，他们甚至解救了一位绝世美女。此人正是能够通过观察天文预测天下局势的甄服。甄服在见到袁绍以后，当即认定他为匠心闪烁之人，于是决定追随袁绍。由于甄服需要照顾，只有凤雏和曹操来到了张让的面前。此时的张让已经沦为妖魔，还幻化出十个分身，妄图夺取二人的气。可笑的是，区区一个张让，还不足以扛住凤雏的狼牙棒。很快，张让便败下阵来，狼狈的逃窜到了藏匿丹药的所在。但一个彪形大汉却突然出现，不由分说直接杀掉了张让。此人正是受诏回到洛阳的董卓。身在边境的董卓很早就打起了丹药的主意，见梦寐以求的丹药就在眼前，于是迅速将其悄无声息的带走。当二人赶到的时候，已经只剩下了张让的尸首。因为这件事情，凤雏也获得了曹操赐予的神兽朱雀。随着丹药不翼而飞，性情残暴的董卓以强大的兵力掌控洛阳。袁绍和曹操深知董卓与丹药一定脱不了关系，于是，在二人的号召下，各地势力结成了十八路大军的反董卓联盟。很快，联军在诸侯的率领下，向着洛阳要冲虎牢关发动了进攻。董卓手下的西凉兵也早已在丹药的侵蚀下妖魔化。经过一番苦战，联军攻破了城墙，准备继续向着城内进攻。而在城内，一位气质不凡、高大威猛的将领建议董卓带着丹药先一步退守梅坞，而他自己则镇守虎牢关。此人正是飞将吕布。另一边，有着凤雏相助的联军向着城内不断推进，就连华雄也惨死在了凤雏的狼牙棒下。就在联军士气大涨的时候，吕布单枪匹马冲了出来。不愧是人中赤兔，马中吕布。就算是面对刘关张三兄弟，吕布也能应付的游刃有余。在将三兄弟甩开以后，吕布对上了姗姗来迟的凤雏。面对吕布这种恐怖的战力，凤雏自然不敢大意。不过吕布这种强敌只会让凤雏越加的兴奋，他凝聚全身的力量，疯狂挥舞手中的狼牙棒，其威力之大，狼牙棒频频发出音爆。饶是如此，二人也只是勉强打了个平手。见丹药已经全部运往梅坞，吕布也不恋战，在联军赶到之前迅速撤退。而随后赶来的红巾却看着吕布离去的背影，内心陷入了震惊之中。随着董卓的离开，昔日繁华的洛阳城。早就被他洗劫一空，只留下了一座化为焦土的都城。见皇权已经荡然无存，诸侯们都有了自己的算盘，反董卓联盟也宣布解散。刘备则心系洛阳城的百姓，当即便请求凤雏一起前往城内清剿残余的妖魔。可黑衣道士却再次出现，驱使邪龙吸收大量邪气，召唤出了巨大的妖魔饕餮。但体型庞大的饕餮刚刚来到这个世界上，便惨死在了凤雏的狼牙棒下。而左慈也前来告知红巾，此时的襄阳已经被邪气笼罩。于是董卓的去向就由左慈和红巾一起调查，凤雏则立即动身前往襄阳。没曾料到黑衣道士已经先一步赶到襄阳，并且挟持了孙坚的义女大乔，只为引出孙坚，从而获得其体内能够匹敌妖魔的力量。姗姗来迟的凤雏在与孙坚的两个儿子孙策和孙权见面以后，迅速向着城内赶去，但一切都为时已晚。黑衣道士见孙坚始终不肯与他合作，于是毫不犹豫的选择撕票。救女心切的孙坚只能为女儿挡下了攻击，但自己也很快被妖魔化。见到这一幕，凤雏只能再次抡起手中的狼牙棒，最终江东之虎孙坚陨落。看着眼前陷入悲痛的孙家，凤雏默默的离开了现场。然而更加不幸的是，左慈前来找到凤雏，告诉他红巾选择了独自潜入董卓身边。闻听此言，凤雏二话不说，当即与左慈一同赶往梅坞。不久后，在梅坞董卓举办的宴会上，红巾化名貂蝉，用绝美的舞姿成功引起了董卓的注意。与此同时，愤怒不已的凤雏来到了梅坞城，一路杀到了董卓的宴会之上。没有任何废话，凤雏立马与董卓站在了一起，手
来，直接一把挟持了洪金。董卓敢这么做，无疑是触犯到了吕布的逆鳞。方天画戟直接捅进了董卓的后背。对此，吕布并没有多做解释，而是吩咐手下的张辽请二人离开了梅屋。经过了这件事情，背叛董卓的吕布带着丹药离开，并且占据了要地濮阳。想要搞明白这一切的凤雏，自然也来到了前线，与夏侯惇和夏侯渊两兄弟一起进攻吕布。但在杀向城内的时候，夏侯惇却遭到敌人偷袭，左眼不幸中箭，因此化为了妖魔。情深意重的夏侯渊不敢痛下杀手，好在曹操及时赶到，靠着自身的王霸之气，帮助夏侯惇恢复了理智。夏侯惇也不负曹操的众望，强行将自己的左眼连同弓箭一起拔出，而吕布也早已将阵地转移到了小沛。当曹操与凤雏赶到后，竟然发现原本是张飞受命留守小沛，却因醉酒误事导致城池被吕布夺去。刘备对此并没有多做责怪，张飞也下定决心势必要戴罪立功，夺回城池。事不宜迟，凤雏一路杀进小沛城内，发现这里只剩下了为吕布断后的张辽。张辽自然不是凤雏的对手，很快就败下阵来。随后赶到的曹操见凤雏想要极力保住此人，再加上本就欣赏张辽的武艺，于是便将其收为部下。众人没有给吕布任何喘息的机会，立马对吕布所在的下邳发动了水攻。吕布对此早有预料，只是静静的看向了朝他走来的黑衣道士。原来吕布面对四面楚歌的境地，却始终不肯使用丹药的目的，正是为了等待这位沉不住气的黑衣道士。他要在此斩断一切丹药的祸根。早已有了准备的吕布毫不犹豫的服下丹药，瞬间妖魔化。他飞身上前，死死的掐住了道士命运的脖颈。可就在关键时刻，洪金和凤雏赶到了现场，道士趁其不备，将更多的丹药之力灌入了吕布体内。吕布因此完全妖魔化，彻底失去了理智。道士则趁机逃脱，面对妖魔化的吕布，凤雏只能痛下杀手，再次挥舞起手中的狼牙棒，结束了吕布罪恶的一生。见凤雏武艺高强，定可担负起讨伐黑衣道士的大任。靠着仅剩的一口气，吕布将自己的神兽谢志交给了凤雏，而黑衣道士的真名则叫虞姬。就在曹操和刘备忙于应付吕布这段期间，早已见识到丹药力量的袁绍突袭了下邳，打得曹操措手不及，顺利夺走了吕布放于下邳的丹药。在袁绍率领的妖魔大军进攻下，曹操一方溃不成军，就连刘备也成为了俘虏，关张二人因此失散。关羽为了报答曹操的收留之恩，只能暂时与之合作。如今为了挽回劣势，只能拼死奋战。而孙家一方则另有目的，他们势必要找出害死孙权的黑衣道士虞姬。为了夺取渡河要地白马，关羽、凤雏二人一路杀到了颜良、文丑兄弟二人的面前。就算是早已妖魔化，但这两兄弟也始终敌不过三国最强战力凤雏，最终双双战死。曹操见关羽帮他拿下白马之地，随即便告知关羽，刘备此时就在燕京，并将吕布的坐骑赤兔赠予了他。听闻燕京已经沦为妖魔的巢穴，于是曹操将自己的坐骑借给了凤。凤雏，凤雏也没交情，立即策马与关羽向着燕京赶去。就在路上，他们遇见了误以为关羽背叛的张飞，好在凤雏帮着解释，才避免了误会。三人一路杀到了燕京的妖魔巢穴，在这里看见了刘备，但袁绍却将丹药注入了刘备体内，使他化为了妖魔。好在有凤雏，问题不大。刘备也凭借着兄弟情谊，战胜邪气，幸存了下来。而他们接下来也决定与曹操一起前往官渡，阻止企图利用妖魔一统天下的袁绍。另一边，孙家也来到了官渡城外，准备潜入城内取下虞姬的首级。可出乎意料的是，虞姬早已化为了孙权的。模样，并趁机刺杀了毫无防备的孙策。在虞姬的眼里，继承孙家血脉的人，只要有一人便足矣。官渡之战也随着孙策的死正式打响。众将面对妖魔大军无所畏惧，径直向着城内杀去。凤雏也在随后深入已经沦为魔域的官渡城内，在大殿之中见到了恭候多时的袁绍。走投无路之下，袁绍也服下了丹药，化为妖魔与凤雏对峙。经过一番激战，凤雏战胜了这个被权力蛊惑之人。袁绍也在旧有曹操的陪伴下，平静的离开了人世。而接下来，凤雏所要面对的，正是造成这一切的罪魁祸首虞姬。为了炼制真丹，虞姬让百姓遭受了太多的苦难，只为将世间变成他所谓的那个没有纷争、长生不老的仙境。虞姬甚至寄予凤雏的力量，想要让他加入自己。事到如今，凤雏回应他的只能是手中的狼牙棒。只见左慈瞬间出现，与洪金一起压制住了邪龙，只不过区区一介妖道而已，终究扛不住凤雏那恐怖的力量。虞姬被逼无奈之下，只能与还未吸收足够气的邪龙合体。可就算是他这个与邪龙合一之人，还是无法抗衡被众多神兽庇佑的凤雏。最终，虞姬被打败，凤雏成功救出了蒙眼少年。本以为这一切成。尘埃落定，但虞姬凭借着执念附身在了蒙眼少年的身上，企图利用凤雏与少年的情谊卷土重来。但他也只不过是强弩之末罢了。虞姬彻底灰飞烟灭，他那创造仙境的野心也随他一同消亡。经过了这场大战，中原大地恢复了暂时的和平。左慈和洪金回到了天柱山继续隐居，赵云则离开了公孙瓒，加入了刘备的麾下。而孙权返回江东以后，与兄长的挚友周瑜一同勤加练兵，准备应付他们未来最大的敌人曹操。至于曹操，也在准备南征的计划，并且听闻一个叫司马懿的人似乎很受重用。故事的最后，那位蒙眼少年从凤雏身上收获了前所未有的勇气。他决定取下蒙住双眼的纱布，只为用他这双眼睛以观天命。当双眼睁开那一刻，他看